আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এই ভিডিওটি তৈরি করছি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তোমরা জানো তোমাদের হচ্ছে 12তম সপ্তাহে দুইটি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে একটি হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়ের উপর এবং অপরটি হচ্ছে কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা বিষয়ের উপর তো বিজ্ঞান বিষয়ে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে দুটি প্রশ্ন আছে একটি হচ্ছে তোমাদের পরমাণু মডেল তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তো সেই পরমাণু মডেল তৈরির অ্যাসাইনমেন্টে আমরা হচ্ছে তোমাদের পূর্বে দেয়নি তোমাদের অবশ্যই মডেলটি তৈরি করে কিন্তু বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে তো কীভাবে মডেলটি তৈরি করবে তা নিয়ে হচ্ছে ভিডিওটি তো আমরা ভিডিও ভিডিওতে তোমাদের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা দেখাবো কীভাবে মডেলটি খুব সহজেই তুমি তৈরি করতে পারবে তার আগে চলো তোমাদের প্রশ্নটি দেখে নেওয়া যাক আর যারা এখনও অন্যান্য অ্যাসাইনমেন্টগুলো করেনি ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যাও সেখানে প্লে লিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে খুব সহজেই তুমি চাইলে অ্যাসাইনমেন্টগুলো কিন্তু করে ফেলতে পারবে শিক্ষার্থীরা এটা হচ্ছে তোমাদের বিজ্ঞান বিষয়ক তিন নং অ্যাসাইনমেন্ট এই অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে পরমাণুর গঠন নির্ধারিত কাজটি দেখো এখানে মৌলের প্রতীক দেওয়া আছে তিনটি এক্স ওয়াই এবং জেড প্রোটন সংখ্যা দেওয়া আছে এক্সের তেরো ওয়াইয়ের সাত এবং জেডের ষোলো তো এখান থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি কোনটা কোন পরমাণু এক্স হচ্ছে আমাদের তেরো প্রোটন সংখ্যা মানে অ্যালুমিনিয়াম ওয়াইয়ের হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা সাত মানে হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং জেডের হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা ষোলো মানে হচ্ছে সিলিকন ঠিক আছে সরি সালফার ঠিক আছে তোমাদের যে কাজটি করতে হবে উপরের ছকের মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাসের মডেল তৈরি করো ইলেকট্রন বিন্যাসই পরমাণুর কাঠামো রক্ষা করে উপরোক্ত মৌলগুলোর আলোকে এর যৌক্তিকতা নিরূপণ করো তো এখানে দেখো তোমাদের যে সংকেতগুলো দেওয়া আছিল ক নম্বরে বলা আছে মডেল তৈরির জন্য শলা কাঠি রং তার আঠা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে খরঙে বলা আছে কাগজে অঙ্কনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রং ব্যবহার করে চিত্রের উপাদানগুলোকে উপস্থাপন করো তো আমরা খরঙের সমাধান আগিয়ে দিয়েছি যারা দেখো ডিসক্রিপশনে প্লে লিস্টের লিঙ্ক আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করবো তোমাদের কনঙে কীভাবে মডেলটা তৈরি করবে এখানে দেখো শুধুমাত্র এই কটা জিনিস ব্যবহার করতে হবে তা না এখানে তোমাদের বলা আছে যে সহজলভ্য উপকরণ নির্বাচন করে মডেলটি তৈরি করতে হবে অর্থাৎ তুমি এগুলো ছাড়াও যদি তোমার কাছে সহজলভ্য কোনো উপাদান থাকে সেগুলো দিয়ে মডেল তৈরি করতে পারবে এবং এখানে দেখো কী বলা আছে মডেলটি খাতার সাথে প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা হচ্ছে এখন দেখে নিই কীভাবে তোমাদের এই মডেলটি তৈরি করতে হবে
শিক্ষার্থীরা আমরা হচ্ছে এর আগে ভিডিওতে তোমাদের খনং এ কিভাবে কাগজ অঙ্কন করতে হয় সেটা দেখিয়েছিলাম তো এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করলাম কিভাবে হচ্ছে তোমাদের মডেলটি তৈরি করতে হবে এখানে দেখো যে জিনিসগুলো ব্যবহার করতে বলা হয়েছে তোমরা হচ্ছে এখানে আমরা যে গুণা ব্যবহার করেছি গুণা বলো বা জিআই তার বলো সেটার পরিবর্তে তোমরা কিন্তু চাইলে এখানে শলা ব্যবহার করতে পারবে ঠিক আছে আবার শেষে যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমরা যে যিকোনো একটা গুণা বা জিআই তার ব্যবহার করেছি তোমরা হচ্ছে সেটার মধ্যে এখানে কাঠি ব্যবহার করতে পারবে রঙের ব্যবহার তো বললামই যে তোমরা সারটা আমরা বল দিয়েছি এখানে এগুলো হচ্ছে তোমরা কালার করে দিতে পারো আবার মাঝে যে আমরা নাইট্রোজেন অ্যান লিখেছি ওটাও তোমরা কালার করে দিতে পারো সাদা না রেখে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমাদের রঙের ব্যবহার আর আঠার ব্যবহার তো আমরা দেখালাম তো এখানে দেখো লক্ষ্য করো তোমাদের হচ্ছে এরকম তিনটা মডেল তৈরি করতে হবে আমরা হচ্ছে একটা তৈরি করলাম ওয়াই মোলের জন্য তোমরা হচ্ছে এক্স মোলের জন্য অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়ামের জন্য তৈরি করবে এবং সাথে হচ্ছে জেট মোলের জন্য অর্থাৎ সালফারের জন্য তৈরি করবে এই মোট তিনটা মডেল তোমাদের তৈরি করে জমা দিতে হবে কারণ এখানে স্পষ্ট বলা আছে যে মডেল হচ্ছে খাতার সাথে প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা এ ছিল ভিডিওটি আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে তো আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ